നമസ്കാരം മഴയില്ലാതെ ഇന്ന് ജൂൺ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറു വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട ജൂണിനാണ് ഇന്ത്യ സാക്ഷിയായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇതിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കുന്നവരോട് വെള്ളമുണ്ടായാലല്ലേ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് മഴ വേണം ചെന്നൈയിലെ ചേരി പ്രദേശത്തിലെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി തെരുവിലിരുന്നു പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല ആ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നത് കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആശങ്കയുടെ നിരാശയുടെ നിഴലുകളായിരുന്നു മഴയില്ലാതെ ജൂൺ അവസാനിച്ചതോടെ വരൾച്ച ശക്തമാകുമെന്ന സൂചനകളാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിടുന്നത് മഴയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ വെറും നാല് വർഷം മാത്രമേ മഴ ഇത്രയും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് ചരിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രളയം വന്ന് ചരിത്രം രചിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരൾച്ച കൊണ്ട് ചരിത്രം രചിക്കുമെന്ന് സാരം എൽനിനോ പ്രതിഭാസം മൂലം രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങളിൽ മഴ കുറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തവണയും ഇതേ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്നത് ജൂലൈയിൽ ശക്തമായ കാലവർഷത്തിന് തുടക്കമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ബാക്കിയാക്കിയാണ് ജൂൺ അവസാനിക്കുന്നത് നൂറു വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വരണ്ട ജൂണുകളാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്നിങ്ങനെ നാലെണ്ണം വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഈ ജൂൺ ിലെ കാലവർഷക്കുറവ് ഇന്ത്യയുടെ പാശ്ചാത്യ ദക്ഷിണ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ ജല ദൗർബല്യം കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ജല സംഭരണികളിൽ ജലനിരപ്പ് പതിനേഴ് ശതമാനം മുതൽ പതിനാറ് ശതമാനം വരെയായി കുറഞ്ഞു ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര പോലെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ വരൾച്ചയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജല സംഭരണികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഒൻപത് ശതമാനമായി താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിമൂന്ന് ശതമാനവും കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷം പതിനേഴ് ശതമാനവും കുറഞ്ഞു ഇതോടെ കനത്ത വരൾച്ച നേരിടുന്ന മാറാത്താവട വിദർഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴ സാധാരണഗതിയിലും താഴെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞായറാഴ്ചയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അത് ഒഡീഷയിലും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗങ്ങളിലും ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തോടെ ശക്തമായ മഴയായി മാറും എന്നുള്ള സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാൽ സമ്പന്നമായ കേരളം വരൾച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത പല നിറത്തിലുള്ള കുടങ്ങളുടെ നീണ്ട വരിയാണ് ചെന്നൈയിൽ കുടത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ചൂട് സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ കോൺക്രീറ്റ് തണലിൽ നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ മരങ്ങൾ എന്നോ വെട്ടി വീട് മോടി പിടിപ്പിച്ചതിനാൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല തണലിന് മരത്തണൽ എന്തെന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുമില്ല ചെറുകുളങ്ങളും കനാലുകളും ഉൾപ്പെടെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ ചെന്നൈയിൽ മാത്രം പലതിനും മുകളിൽ ഇന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുമാണ് അവശേഷിക്കുന്നവ മനുഷ്യ മാലിന്യങ്ങൾ പേറി കറുത്തിരുണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു തിരക്ക് കൂടിയ മാളുകളിലും കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് മനോഹരമായ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മറീന ബീച്ചിലും ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യജീവി പോലുമില്ല ഒരിറ്റു കുടിവെള്ളത്തിനായി കൊടും ചൂടിൽ വരി നിൽക്കുകയാണ് അവർ കേരളം തമിഴ്നാടാവാൻ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികാരം തണ്ണി എന്നാൽ എന്ന എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ സമയത്താണ് എക്കാലത്തെയും വലിയ വരൾച്ച ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു തമിഴ്നാട് അന്നത്തെ വരൾച്ചയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ മരിച്ചത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം മനുഷ്യർ തുടർന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആലോചനകൾ നടന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കനാൽ നിർമ്മിക്കാം എന്ന ആശയം വന്നതും വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വെള്ളം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നു നീങ്ങുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ക്ലൈമറ്റ് എമർജൻസി ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയവും അത്ര വിദൂരമല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിച്ചുകൊ